Як триває масштабний проєкт розвитку дитячої медицини на Кіровоградщині під назвою «Здоров'я наших дітей» показували журналістам області. Для них провели прес-тур дитячої обласної лікарні і торік тут розпочали масштабну реконструкцію головного корпусу. Завдяки цьому він змінив свій зовнішній вигляд та вперше за роки існування з'явився центральний вхід до лікарні. В приміщеннях замінили усі інженерні мережі та вмонтували систему подачі кисню, закупили нову апаратуру та нові меблі. Далі з подробицями Ольга Склярук. Журналісти районних та міських ЗМІ збираються на території лікарні за півгодини до початку престуру. Дехто вперше бачить головний корпус після ремонту, а дехто вже відправив на лікування своїх дітей. Перші враження, коли переступили поріг, зайшли в ворота лікарні, дуже чудово, красиво, дизайнерсько оформлено, все подвір'я лікарні. Коли з дітьми переступили сюди поріг в саме здання лікарні, не було психологічно стресу, що вони зайшли в лікарню. Вони, вроде би, зайшли в якийсь садочок, дуже красиво стіни оформлені. Це психологія дитини, підвищує настрій. Вперше за роки існування лікарня отримала центральний вхід і функціональне розміщення реанімації, травматології та інших відділень, які мають бути в одному місці для надання невідкладної медичної допомоги, пояснює представника мас-медіа головний лікар Василь Хорощак. Зробили логістику таку, що зараз зручно всім. От якщо скоро заїхала сюди, Якщо скоро допомога заїхала сюди, то на першому поверсі у нас все – консультативна поліклініка, приймальне відділення, реанімація, травматологічний пункт і тут же травматологічне відділення зразу на другому поверсі. Рентген-кабінет, УЗІ-кабінет, ендоскопічний, тобто зробили все зараз побачити. Про масштабну реконструкцію ремонт дитячої обласної лікарні заговорили два роки тому, у 2014-му. Сам ремонт розпочався торік восени. Нині головний корпус вже працює, модернізується і старий, який є пам'яткою архітектури. Він поки що виглядає ось так. От такі умови були в наших відділеннях. В палатах по 6-8 по дітей. Цей корпус зараз стоїть на ремонті, тут немає жодної дитини, ми їх відселили в той корпус, який відремонтували. А це журналістам демонструють оновлений корпус лікарні. Це поліклінічне відділення. Тут світлий і зручний коридор для очікування, просторі кабінети для прийому і огляду дітей. Я вам повинен сказати, що змінилось саме основне – це умови перебування наших дітей. Раніше вони були набагато гірші. Це основне – це і е, палату, це і ліжка. Пам'ятаєте ті ліжка про вищі панцирні сітки? Е, З'явились для дітей душі, туалети, е, діти можуть тут прийняти душ, помитись, мами мають змогу е, попрати щось, в кожному відділенні є е, пральна машина. Тобто це саме основне. Після оглядин закладу очільник області вперше озвучує загальну суму вартості масштабних перетворень лікарні. Щоб відремонтувати обласну дитячу лікарню із її 10 тисячами квадратних метрів житлових приміщень, ну або приміщень, і всіх 75 тисяч квадратних метрів території, необхідно приблизно 150-170 мільйонів гривень. І ми прийняли рішення інвестувати в здоров'я дітей, і завдячуючи фонду регіональному розвитку, в минулому році ми змогли залучити там фантастичну для Кіровоградської області інвестицію. Це більше 40 мільйонів гривень. Більше 40 мільйонів гривень. І ми на ці кошти реалізували той проект, який називається центральний корпус, або головний корпус, або перший корпус, в якому ми знаходимося. Для завершення реалізації проекту здоров'я наших дітей потрібна підтримка міста районів області. Це близько 20 мільйонів гривень на ремонт третього корпусу та адміністративного приміщення. Наразі райони вже почали виділяти субвенції. Ще 10 мільйонів очікують із бюджету Кропивницького. Я сьогодні звертаюся до всіх, починаючи від депутата сільської ради і закінчуючи депутатом Верховної Ради, нам потрібна підтримка в завершенні реалізації цього проєкту. І сьогодні ви маєте зрозуміти, що ми вже маємо близько 90 мільйонів гривень, які сьогодні освоєні в тих об'єктах, які відремонтовані. Інвестування коштів у здоров'я наших дітей – це ефективний проєкт, який позитивно оцінює громадська думка, говорить соціолог Едуард Клюєнко. Дуже добре, що голова обласної державної адміністрації ініціював взагалі цей проєкт. Проєкт здоров'я наших дітей, оскільки ну, навряд чи це можна вважати витратами в наш складний час. 
це, звичайно, здебільшого інвестиція. Інвестиція в наше майбутнє, в майбутнє наших дітей. І, як я підкреслюю, нехай це там, як би пафосно не звучало, але це здоров'я наших дітей, це здоров'я української нації насамперед. Через те можна оцінити, звичайно, такі кроки, як весь, дуже позитивні, як це і робить громадська думка. Планується, що усі роботи по дитячій лікарні будуть виконані до 1 червня 2017 року. Ольга Склярук, Анатолій Базистий, День за днем.